हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पेक ट्यूटोरियल अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके हेलो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग माय मदर अट सिक्सटी पोयम पढ़ने जा रहे हैं जो कि ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है इस पोयम का जो मुख्य बिंदु है उसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एजिंग यानी कि बुढ़ापा को केंद्रित किया गया है जिस तरह से हम लोगों ने टेंथ क्लास में एक पोयम पढ़ा था मिरर तो उसमें भी एजिंग को ही फोकस किया गया था आज ट्वेल्थ क्लास में भी हम लोग उसी तरह का एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर भी एजिंग को फोकस किया जा रहा है यानी बुढ़ापा एक ऐसा हमारे जीवन का घटना है जिसको रोकने से भी कोई रोक नहीं सकता है और जैसे बुढ़ापा आती है तुरंत हम लोगों के अंदर एक प्रकार का डर समा जाता है इन सिक्योरिटी ऑफ लूजिंग आवर डियर फ्रेंड्स आवर रिलेटिव तो एक खतरा हमारे अंदर आ जाता है कि कहीं हम अपने नियर और डियर वंस को कहीं खो न दे तो इस तरह से हम लोग इस पोयम को आगे बढ़ते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग तो यहां जो कहता है ये जो पोयम है इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये पोयम बिना फुल स्टॉप का है लेकिन फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगे सिमली है इसमें रिपिटिशन है एंड यू गेट परसोनिफिकेशन तो यहां जो पहला लाइन है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग तो यहां जो पोएटेस है वो अपने माता पिता के घर से निकल चुकी है कोचिंग एयरपोर्ट के लिए जो समय बताया जा रहा है वो है लास्ट फ्राइडे तो लास्ट फ्राइडे एक टाइम इंडिकेशन किया जा रहा है ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्राइडे था परंतु ये जो घटना घटी थी वो पास्ट में हुई थी इस तरह से हम देख सकते हैं कि घटना का क्रम चलते रहता है इट इज नॉन स्टॉपेबल I saw my mother beside me. तो जैसे ये जा रही थी उसके बगल में यानी पोएटेस के बगल में उसकी माँ भी बैठी हुई थी शी हैड कम टू सी ऑफ हर डॉटर शी वॉज स्लीपिंग देयर डोज ओपन माउथ हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स इसकी माँ अपने बेटी को सी ऑफ करने के लिए कोचिंग तो जाती है परंतु रास्ते में वो सो जाती है हर माउथ इज ओपन और ऐसा लगता है कि दैट शी इज अ कॉप्स यानी कि डेड बॉडी जैसे कोई मर जाता है तो मुंह खुल जाता है ओपन माउथ एंड हर फेस वॉस एशन यानी कि कलर भी जो था थोड़ा सा डिसकलर हो चुका था तो इस पोएटस को एक डर बन जाता है कि हर मदर इज नाउ अबाउट टू डाई एंड रियलाइज विद पेन तो इसके अंदर एक डर अनुभव होता है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे तो पोएट को एक रियलाइजेशन होता है कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड एंड सून पुट दैट थॉट अवे तो इसके अंदर एक प्रकार का डर आ जाता है कहीं ये अपनी माँ को खो न दे एक डर पैदा हुआ है उसके मृत्यु का तो इस डर को दिल से निकालने के लिए शी जस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो एंड लुक आउट एट द यंग ट्रीज प्रिंटिंग तो ये जो पोएटेस है वो तुरंत अपने कार के बाहर देखने लगती है और बाहर देखती है तो लगता है कि बाहर के जो यंग ट्रीज है न्यूली ट्रीज दे वर जस्ट रनिंग अवे बहुत तेजी के साथ पीछे भाग रहा था और दूसरा था द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स और बच्चे जो थे खुशी के मारे अपने अपने घर से बाहर उछल कूद करके खेल रहे थे तो इस तरह से हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं इसमें जो है एक कंट्रास्ट दिखाई देता है कि अंदर में जो मां सोई हुई है शी इज इन एक्टिव शी लुक्स लाइक डेड पर्सन और वही दूसरी तरफ देखते हैं कि बच्चे और यंग ट्रीज वेर फुल ऑफ लाइफ दे वर जस्ट रनिंग विथ फुल स्पिरिट्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स तो जैसे ये पोएटेस कोचिंग एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चल जाती है क्योंकि उसे एरोप्लेन पकड़ना था तो वहां सिक्योरिटी चेक करने के बाद देर वॉस डिफरेंस देर वॉस अ बिग गैप क्योंकि जो सी ऑफ करने के लिए आते हैं वो कुछ ही दूर तक जा सकते हैं उसके बाद उन दोनों के बीच में एक दूरी बन जाती है जैसा कि हम पिक्चर में देखते हैं स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स कुछ यार्ड की दूरी पर वे लोग खड़े थे 
और एक दूसरे को देख रहे हैं आई लुक्ट अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक आई लुक्ट अगेन एट हर फिर से वो अपनी माँ को देखती है वन एंड पेल फेस वन मतलब कलरलेस पेल मतलब येलोइश एज अ लेट विंटर मून तो यहां जो कंपेरिजन किया गया इसके पहले हमने देखा कॉन्ट्रास्ट किया गया था यानी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे जैसे कि द ओल्ड वुमन विद द यंग चिल्ड्रन अब यहां देखिए सिमिली का प्रयोग करके इस बात को फोकस किया जा रहा है कि सिमिलैरिटी कितना है इस माँ का जो चेहरा का जो कलर है जो कि चंद्रमा भी ठंड के मौसम में फुल लाइट नहीं देता है वो भी डिम रहता है तो दोनों का जो कलर है मैच कर जाता है एंड फेल्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक अब यहां बताए ओल्ड फेमिलियर एक ये जो फेमिलियर एक क्या चीज का जो पहले इसको अनुभव हो चुका था वो है फेमिलियर माय चाइल्डहुड फियर अब चाइल्डहुड फियर क्या होता है इसी चाइल्डहुड फियर को फेमिलियर एक के साथ बताया जा रहा है चाइल्डहुड में एक बच्चा को हमेशा डर बना रहता कहीं वो माँ से बिछड़ न जाए जैसे एक बच्चा माँ से थोड़ी सी भी दूरी बनाता है तो उसे इनसिक्योरिटी महसूस होना शुरू हो जाता है बट ऑल आई सेड वॉस सी यू सुन अम्मा तो एक तरह से ये पॉजिटिव स्ट्रॉक मारती है हालांकि वो मन ही मन ये जानती थी कि हो सकता है वापस आने पर इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन फिर भी दिल को मनाने के लिए अपनी माँ को मनाने के लिए बोलती है सी यू सुन अम्मा ऑल आई डीड वॉस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल तो रिपीटिशन का प्रयोग कर रहा है तो ये कुछ नहीं कर सकती थी बस थोड़ी सी मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुरा करके अपनी मम्मा को सी ऑफ कर देती है और यहाँ से वो लोग चले जाते हैं तो इस पोएम में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दो तीन बातों का बहुत जोर से जिक्र किया गया पहला कि दैट एजिंग इज अ प्रोसेस इसको कोई रोक नहीं सकता एट द सेम टाइम देर इज अ फियर ऑफ सेपरेशन यानी कि अपनों से बिछड़ने का डर सबको बना रहता है तो इस बात को हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं साथ में कॉन्ट्रास्ट अनसिमिलैरिटी दोनों को दिखा करके ये पोयम को कंप्लीट किया गया है तो इस तरह से हम लोग इस पोयम को कंप्लीट करते हैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा समझ में आया होगा प्लीज पुट ए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव इट नॉट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच